是先介绍一下今天出席的长官，然后呃，首先今天记者会还是黄部长亲自主持。那等一下简报还是我们的黄执秘，那另外高工局的赵局长以及我们路政司的林市长都有参加这次的记者会。那一开始我们还是请执秘来介绍一下，我、嗯、说明一下新的最最新的数据。呃，部长啊，赵、呃、局长、林市长跟与会的各位媒体朋友及各单位的先进啊、呃，大家午安啊、呃！现在是由我大安会来为各位介绍呃说明一到八月的相关的大安交通资讯啊、呃。今天的报告内容还是原理啊、呃，分成啊、呃、五个部分，请大家来参阅啊。首先，在整个交通事故统计整体指标啊、呃、来看的话啊，一、呃、到八月。事故总件数是二十四万零啊八千啊八百三十一件啊，比去年同期的话增加了一万三千啊六百九十八件，在三十日死亡人数啊总共是两千人啊，比去年同期增加了九十三人。至于说受伤人数有三十一万九千七百四十一啊人啊，比去年同期增加了一万八千啊一百六十四人啊。有关现实的部分，等下会再做比较详细的说明。我们断险关系积老久，这三个啊部分跟去年同期比较啊，机车事故的死亡啊增加了一百五十二人，那高龄者死亡增加了啊五十三人，那酒驾的话还是跟以往目前来看是减少了二十五人哈，都是给我看到它的一个成效。好，我们特别针对机车的年龄的分布来跟各位做说明，整个机车死亡的件数。哦，跟去年同期比较是增加了一百五十五十件。如果说按照年龄啊分群的话，我们可以看到啊，年轻族群十八到二十四岁是啊增加十五人，那成年人就是二十五岁到六十四啊岁的成年人是增加七十七人，这时候高龄者啊六十五岁以上的增加六十啊一人。好，我们再细分就是说。哦，机车事故到底是哪些太阳啊的啊增加会比较多？我们从这张啊表可以看得到，哦、啊，就是自摔自撞啊，它增加了四十八人；那无照驾驶的话，增加了啊八十五人，啊是机车啊增加比较多的一个一个太阳。好，接下来我们针对无照驾驶来看，到底这些无照驾驶分布的年龄啊的呃族群是怎么样？啊，我们可以看得到是。啊，二十四岁以下的啊，基本上是减，跟去年同期是减少的。再看到的是啊，成年人啊，增加了啊五十三人，那高龄者的话增加了啊四十三人。如果是说我们从事故太阳的部分来，呃、啊，自摔自撞啊这样的太阳的年龄族群，可以看得到的就是还是以啊成年人啊增加二十五人啊比较啊比较多。好，我们现在看就高龄者部分，刚刚前面是诶，他拖了是增加了啊五十三人，到底高龄者部分啊，从是六十五岁到七十四岁，这所谓初老的部分啊，增加了六十六人是比较多的。我想我们都知道啊，六十五到七十四岁，实际上他的行动能力还是很强，而且啊，我们推估的时候，可能因为刚啊很多人是刚退休，也许啊活动的一个太阳，或者是说出游的太阳可能。跟以往啊，在日常生活上会比较有多多样化，所以也造成说这样一个风险的一个一个增加。好，我们特别针对六十五岁到七十四岁这个年龄族群，他到底是使用了哪些运具？我们可以看得到，还是大家耳熟能详，就是骑机车的啊部分啊，它增加了六十一人，啊，是占了高龄者这部分死亡人数的一个绝大部分的一个啊比例。好，我们如果说再细分说这个族群，它事故的位置到底是在哪里，或者是说它事故太阳到底是怎么样，我们可以看得到啊，基本上路口跟路段啊是差不多，哈、啊，是路口是啊比去年增加了啊二十人，但是呃、啊、我们可以看得到是侧撞这样的事故太阳啊是相对的是比较比较多的啊比较多是增加了十四人，啊我们刚前面也跟拖。酒驾基本上是一年来大各单位的努力下是呈现下降的一个趋势。如果说我们就年龄群来看
呃，成年人的啊、呃、酒驾伤就伤人是减少的啊，三、呃、十人哦、呃、是比较啊、呃、比较明显的。我们现在细看有关县市的部分，哦、呃，一到八月各县市三十的死亡人数啊、呃，跟以往大概是差不多，增呃较高的前五名啊、呃、还是啊、呃、集中在啊、呃、六都中的五都，就高雄、台南、新北、台中跟啊、呃、桃园。如果说跟去年同期来比较的话，啊，前呃增幅比较大的前五名，好、啊、是新北、高雄、彰化、跟屏东，还有新竹新竹县。啊，如果说以每十万人三十日死亡人数这样一个数据啊来看，啊，我们一到八月、啊、每十万人死亡人数比较多的前五名，啊，分别是屏东、嘉义县、台东、云林，啊，跟啊花莲。啊，这这次有关跟去年同期比较的话，啊，增幅比较大的前五名是分别是啊，彰化、新竹市、屏东、新竹县啊，跟啊嘉义市。哦、啊，我们再来看机车部分。哦、啊，刚才啊，这个我们知道说，哦、啊，机车是增加了一百五十。好，三，我们来看看大概这些啊县市主要是分布在哪里。看样子这全。较高的前五名还是跟刚才偷总人数的前五名是一样，是高雄、台南、新北、台中跟桃园。如果是说以去年同期比较，哦，这个增幅比较大的前五名分别是彰化啊、新北啊、屏东啊、台南跟高雄。啊，这是各县市的一个高龄者的部分，哦、啊，就是较高的前五名啊啊是高雄、台南、新北跟台中啊，还有就是彰化。啊、呃，如果说是以呃高龄死亡跟去年同期比较的话，啊、呃，增幅比较大的，好、呃，就是分别是新北、高雄、台中，啊、呃，彰化，啊、呃，基隆、桃园、跟嘉义县、跟澎湖县。哦、呃，酒驾的部分，啊、呃，虽然说整体来讲，啊、呃，是减少了，啊，二十五人，啊、呃，但是我们也可以看得到，有些县市，啊、呃，相对其他县市是来的比较。啊，高的哈，尤其是哈台中市哈，台中看起来就跟其他县市比起来，啊，酒驾死亡人数是比较高。那如果说跟去年同期比较，我们也看到，哦，台啊台中哈，它跟去年这样是增加十几位，也相对于其他县市是来的比较高的。啊，第二个部分我要跟各位报告就是有关啊精进作为工作的成果。那我们今这次的报告重点被分成两个，因为第一第一个是有关公车进校，我想。啊，大家都很关心，就是说我们的年轻学者、呃、高中生还有啊大专生，呃，他骑机车这样啊死伤的一个这样一个呃课题是大家比较关注，所以说我们在一百零四年就推动公车进小园，等下我们会针对这样公车进小到现在的一些成果，呃，跟各位媒体朋友做报告。那第二个就是我报是十到十二月啊、呃、要强化的一个作为的一些内容，啊、呃，跟大家来做说明。首先，呃，公车进校园，我想大家都知道，一百零四年开始，啊、呃，我们就开始去啊、呃，进行这项的一个计划。那当然就是说，补助科研业者，啊、呃，能够驶入校园或者是学校的啊、呃、周边，来让更多的啊、呃、学生能够搭乘啊、呃、大众运输来上下学。啊、呃，当时我们主要的对象是大专啊、呃、院校。那今年啊、呃，行政院在推动二十一项精进作为的时候。有着眼的说，应该要把它的啊范围啊扩及到啊高中职，所以今年啊我们特别的把高中职的啊加进来啊。当然，在这段呢，我们也按照啊地方财力分级啊来进行相关的一个啊补助啊。那最主要的是说，我们建立一个跨啊部会或是跨单位的一个合作平台，来大家共同推动这种公车进校园这项工作。那截至今年啊十月，目前总共有八十所学校哈。八十所学校，包括五十一所在大专院校跟二十九所高中职，那总共有一百二十四条路线来提供这样一个公车进校园这个啊服务啊，详细的分布就请各位啊参阅。好，我们从一百零四年到今年，先我们从三个面向来看这样一个啊成果。首先，在整个啊运量的指标，从这张图我们可以看得到。哦，可以看得到，它整个累积是啊是上升的。虽然说在一零九一零时，可能上升的幅度有稍微啊有趋缓，这个我想大家都很清楚，因为一零九一零一零哦有那个
啊呃新冠肺炎这样疫情的一个发生，也影响到啊学生到这种，那因为这种样子啊，还重要的是说，很多学校都采取了视讯的一个啊啊啊上课。那如果是说我们从啊每机车每千人啊这样一个事故数来看，我们从一零四到现在，可这个场景是看起来是啊是有在下降和下降。那我们预估是在今年一百一十年底可能会达到哦每五点六八这样的数字哦，是相较于一百零四年来的话降啊降幅可以达到百分之啊六十一左右。那如果是说用啊啊伤亡指标来看，我们也可以从一百零四年的这样一个趋势看，是也是成个啊那个下降的一个趋势。那降幅是可以达到啊百分之也是六十一左右。哦。我们可以知道，如果说要啊，公车进校要有小，当然就是啊，业者的的配合，或者我们提供大众运输服务的，是不是可以满足啊学生的需求？但很重要的就是说啊，相关单位的配合，尤其是学校的一个配合的措配套措施，也扮演很重要一个角色。我们一方面，一个我的配套措施说，有些学校啊，他会就会公布这样一个资讯啊，来给学生知道，来做进行相关的一个。呃，推广啊，譬如像树德科技大学，他在脸书的粉丝团里面啊，就会提供这样一个资讯给学生知道。那平科大的话，他就鼓励学生来呃，利用公车集卷的好礼的活动来鼓励学生啊搭乘。像南华大学，他也会在他的网站上把这些相关的资讯啊，让学生啊来这样啊，就是会而且会拍摄一些啊宣导影片。啊，当然也啊，有些学校也被透过这个安全意识跟教育训练啊，让啊学生知道一些交通安全的重要，透过这样一个啊啊训练，让学生来使用大众运输啊，譬如像正修科大，他就办理了交通宣导的讲座，或是交通安全，让十度延袭的参访。南华大学他利用一些大型的活动啊，来宣导工程公车工程的一些。啊，说明还有联合大学也进行相关的一个教育啊训练，啊，当然呃、啊，就是说我们要吸引更多的人，你的相关的设施啊也要完备啊，所以有些学有些学校就会进行一些候车啊设施跟环境的一个改善啊，比如啊，南华大学它就推动了绿能智慧呃候车亭的一个建制，那中华大学也同样是进行了智慧型候车亭的启用啊，那。大一大学啊，它有一个长廊式的一个候车啊空间啊，让学生可以更啊舒适的去啊等候啊相关的大众运输的啊运具啊，当然啊，就是说这些可能都是啊一些啊呃相关的一个服务设施的改善，但是还有一种就是说啊，有些学校它可以透过一些私人运具，尤其是啊机车也相关的管理的做法。啊，让学生能够减少啊机车的使用，而进而来啊搭乘啊大众运输啊，譬如啊中山大学，他就举呃就搬到校内啊进行啊私人的运具。那屏东科大，他也进行了啊校内机车的一个管控。还有大业大学，哦、啊，他也透过了一个啊乘车证的这样一个啊发放啊，让啊同学啊更愿意来使用这个大众运输。好，呃，我想这样一个计划不是只有一个单一啊、呃、一个单位或是两个或呃来推共同的，而且是很多单位要一起来做啊、呃。比如呃呃，教育部他从今年开始啊、呃，就扮演了一个媒合学校的这样一个盘点的一个一个工作。那当然，地方政府啊、呃，透过这样盘点有需求的时候，他可能就会去啊、呃、规划说要哪些路线啊、呃、要做调整，或是班次要做啊、呃、调整。啊，那大运研所，它透过它的七元中心，对进行相关的研究，把、啊、相关研究的成果来提供给啊相关单位啊去进行后续规划。这里面啊，公务总局就扮演蛮重要的一个角色，它就是收集了这些的需求以后，它就会找相关的单位跟业者来看看这这需求应当怎么如何满足哈、啊，如何满提供呃、啊、后续的一个改善啊方案。当然，业者一定是愿意要配合。啊，这样一个计划，那学校刚刚讲的，它也扮演一个推力跟啊拉力一个很重要的一个一个工作。也就是说，我们透过啊公司学历
啊，跨域合作，来让这样的公车进校园计划啊，能够成功的来推广到我们全国啊各个体学校。哦，目接下来是要针对啊我们啊接下来十到十二月啊我们一些强化的作为。哦，我们知道现在剩下啊三个啊三个月，那啊从目前来看，可能要达到完成啊今年减少百分之五这样一个目标啊，有它的一个啊挑战性。但是我们也不因为这样而放弃，所以我们啊希望说，在剩下这三个月，透过宣导啊、执法啊、工程这三个面向，针对高龄者机车或是无照、被号志化路口跟速度管理，来强化相关的个防治的工作。啊，我们会采取导进监视的这样一个原则啊，来推动啊这些强化作为。原则上，我们当然就透过工程啊来改善非号志化路口的。啊，一些安全，当然啊，对超速部分啊，我们会进行啊，透过耗资的一些啊运作来进行相关的速度啊管理的工作。那我们也希望说，透过个增加宣导的一个力道，让更多民众哦，在行经非耗资化路口的时候，可以很清楚的看到停标志标线或是闪光红灯的时候，一定要啊停车啊再开啊这样一个观念。哦，当然对无照的部分，我们也被啊加强起来，说你无照啊就不用驾驶，也希望说说啊民众不要把车子哦借给呃无照的人啊来使用啊来使用。那当然我们希望透过宣导，还是要让民众知道啊戴安全帽的一个重重要性，而且要正确的戴妥哦安全帽安全帽。那我想执法扮演的还蛮重要一个角色，所以在这段期间我们会请。相关的警政单位啊，要啊加强执法，尤其是针对非号志化路口的部分，还有无照啊无照跟那个啊这个方方方面的取缔，我们还是希望啊警察能够在这几个月来加强好防相关的防治工作。好，我们这三个月呃、啊，可以透过我们前面的一些啊数据的分析，我们可以发现说呃、啊、跟去年同期比较。啊，彰化、新北、高雄、屏东跟新竹县，哦、啊，都是啊在那前啊前五名的。但是我们也看，像新竹市是第六，台中是第七。因为为什么要把它放进来？最主要的是，我们看到它的 A one 的事件，在这两几个月啊有啊恶化的一样的现象，所以我们也把新竹市跟台中来放进来，作为我们啊重点啊辅导的一个县市。当然。我们辅导的工作重点，就如同刚前面啊跟各位媒体朋友报告，是从四个啊面向来看。第二就是速度管理，哦，透过速度管理的呃、啊、相关的一个作为，看可不可以降低郊区的一个哦、啊、干道的一个平均啊速率啊平均速率。然后在五号自发路口啊，怎么样来进行管理，或是说加强超速的一个取缔。那当然就是安全帽跟无照的部分，我们会加强宣导。啊，跟跟执法，那非号志化路口，我们有两大的重点工作，一个就是说各个主管单位要先去了去盘点，到底有哪些非号志化路口，它的视距是不是有相关的遮蔽或是不佳的这个情形，如果有的话，要把它改善啊。当然就是路口啊，十公尺范围内啊，要进行一些违规停车的一个取缔。当然，我们也希望通过科技执法啊，能够。啊，来强化这安全管理，最主要是说，今年我们有补啊补助了两百六十五处的啊路口的科技执法啊，九月份他们已经哈、啊、全数的啊完成了，那我们希望说他们能够啊全数的来啊启用。哦、啊，我们会透过周周列管哈、啊、每月派员跟启动辅导站的三阶段的一个啊管控的一个作为，来掌握哈、啊、这个七个县市。啊，到底啊，目前他的啊改善的情况啊是如何？啊，如果是说啊，他们啊每一周就有连续两周，他可能有啊恶化情形，我们就会提醒这些县市，可能他们要啊注意啊要加强。那如果是说每个月啊未达到我们定的目标值，啊，我们也会通知他们。最重要是说，我们会派员到他的大案汇报里面去提出这样一个警讯，请他们啊要重视。那如果是说，呃，还是没有达到啊、呃、这样一个目标值的话，我会请啊、呃、启动这个辅导的一个机制。除了这七个县市是我们的重点辅导线
，其他的县市基本上我们还是会掌会了会掌控哦他们的情况啊。如果是说啊有恶化的情形，我们也会适时的提醒这些县市啊，要来加强啊防治工作。啊，有关那个呃，当然提升行动小组工作成果，那我们呃上个月我们是特别针对新竹县。啊，新竹县作为我们辅导的对象，那新竹县呃的团队啊，昨天也在我们的档案汇报里面已经有做报告。那这次我们是请到了成大的陈进福啊教授当做召集人，那中华大学的啊陶竹苗去研发展中心的罗世金教授当做副召集人。那新竹县主要的问题重点是被放在在路段上有关超速跟自撞跟侧撞啊这个一这样一个不太一样的防范。那在路口的话，就是交叉撞，还有他一些违反或者管制跟指挥的一个噪音的一个一个防范。好，那么他提出了短中长期的一个做法啊，跟长期加强啊教育宣导的这样一个啊一个呃、啊、方法啊，来进行相关的一个啊防治作为。啊，我想现市首长主持的会议。啊、呃，我们在九月份经过我们盘点，好、呃，目前就是有基隆啊、呃、新竹市跟啊、呃、云林县啊、呃、三位所长啊、呃、没有亲自主啊、呃、主持，其他的啊、呃、县市啊、呃、都有亲自来主持啊，当、呃、然汇报。那至于一到九月的啊、呃、这样的统计资料，就请各位媒体朋友啊、呃、来啊、呃、参阅。那接下来我们会进行啊、呃、大案小撇步，今天我们是安排了请到。啊，高工局的啊，由预报员来针对在大雨中后人物中啊，该如何使用灯光来向各位媒体朋友哦、啊、做哦、啊、报告哦、啊，谢谢。部长，各位媒体朋友，大家好，我是高速公路局国道预报员。今天，呃，近期因为天雨路滑关系，高速公路有多起的追撞事故，同时在冬季亦有起雾影响驾驶人视线情形，故本次记者会为大家说明在大雨跟浓雾中的国道行车注意事项。当驾驶人在大雨或浓雾的情呃的情况下，容易有视线不佳情形，请务必开启头灯，并可视需要开启前后雾灯或危险警告灯。可适时的拉长行车间距，并无任意的变换车道，同时需降低车速，注意前车的状况，以确保安全。倘若当豪大雨浓雾导致能见度太差时，可以就近驶往服务区，或驶离高速公路，稍待片刻，等风雨较小、能见度恢复后再行上路。在这里提醒，特别提醒驾驶人。当大雨，呃，在大雨中行车导致车辆水漂的现水漂滑的现象的时候，请记得保命的三要点：第一，勿急踩刹车；第二，应松开油门；第三，请紧握方向盘以稳住行车方向。最后，高速公路局祝各位行车平安，谢谢。我们谢谢预报员的说明。那么接下来是我们的提问时间。那我们会先请工作人员把隔板放好之后，请长官们迎驾到台前。谢谢。那我们待会首先会先请部长先做一些补充说明。谢谢。好，各位媒体朋友，呃，大家好。那我我做几点的补充哈，呃，今天的报报告里面就一到八页哈，我们呃总共造成两千人的这个死亡，比去年增加了九十三人哈，增加了四点九趴嘛。那那刚才谈到我们接下来的这三个月是我们这个呃非常需要哦去对安全要有一些短期的一些措施哈。那在这个呃整个一到八八 A 里面，我们传统的记忆老九三个哈、哦，机车这个死亡人数一千两百九十八人，呃比去年同期增加一百五十二人，啊高龄者死亡是七百八十六人，比去年增加五十三人，所以机车跟高龄者还是呃在这一次这个整个事故里面比较严重的呃两个族群，那酒驾。死亡是一百七十八人，比去年减少二十五人，所以酒酒驾的防治是在
呃，以一到八月来讲是有进步的哈。那刚才谈到机车跟高龄者这两个族群来看，机车里面，这次我们看到两个很这个比较严重的一个现象，第一个是无照驾驶，无照驾驶就这个有八十五个增加了八十五个，自摔自撞了哈，自己开车呃撞到路侧的设施或是摔滑倒摔倒的，有四增加了四十八个哈。所以我们也看到说，在机车里面这些，包括无照啊，还有包括呃整个道路里面，包括除了自己的驾驶行为以外，就是这些道路的交通工程，也是我们必须要注重的一个部分啊。然后在高龄者，我们这次也发现，在高龄者这次呃比同期增加，其中增加最多的，刚才谈到是初老啊，六十五到七十四岁。也就是说，他事实上活动能力还不错，但是，呃，到了六十五七到七十四岁时候，有可能有很多，包括改变他平常的，呃，以前上班的通勤的一个方式啊，他可能，呃，尤其在这个机车哈、啊，我们会看到说，呃，使用机车的死亡是增加六十一个，所以在过去我们传统在看说，啊、高龄者是不是，呃，年纪越大哦、啊，这个越危事实上，当然。可以看到，在七十五到八十四岁是少了三个，那八十五岁以上是少了十个了哈。所以他一般在谈高龄者的事故里面，比较严重是六十五到七十四，也就是退休的十年内哈，这个是他们最危险的一个部分。然后在这个以县市的别来看哈，最近我会打给几个六六都的呃相关的人的人员呢，也跟他们做一些讨论了哈。现在。整个这个呃，还有包括其他比较严重的县市哈，我也都有跟他们的首长呃做一些通通电话哈。这次里面增加最多的是新北哈，就是呃比去年增加四十个死亡，高雄第二个是三十九个哦，也很严重，彰化三十七啊，屏东县是十九，新竹县是十四哈，这五五个县市累计死亡就比。呃，去年同期增加一百四十九哦，所以大家看到说，刚才在九十三里面，事实上这五个县市就增加一百这个四十九，所以我们在呃这些日子的讨论里面哈、哦，呃，希望说到年底有一些短期的措施，呃，能够实质来呃降低伤亡。事实上，我跟这些呃首长也好，是交通局局长在通电话，他们对于呃当地哈。哦这个县市的道路工作也还非常的重视，那个每个呃首长啊，对于这个死亡车非常关心哈，也也也用很多方法了哈。然后我们最后在做一些沟通以后，我们希望在今年的这个最后啊，到年底这段时间，有一个短期比较有效的一个方式哈。第一个就是降低郊区的干道平均速率，我们是期待是用后置的方式，让速率适当的。下调这个下降啊，因为死亡之后很多跟速率的平缓成正比啊，所以速度是一个很重要的部分。第二个是无耗置化路口的管理啊，哈，我也希望说在无耗置路口的前后的耗置也做一些这个呃调整啊，呃，让他注注注意到说前面是无耗置化路口，我比如说在前面做一些停等。然后它启动以后，经过五号坐号路口会特别小心，尤其比较危险的五号坐号路口啊。那当然，五号坐号路口的管理，另外就是那些呃把四节挡道的那部，刚才谈到这个要加强啊，就是会挡到四节的这些呃取地啊，这个也有请他们呃特别来注意。那第三个就是加强超速了啊，有的呃超速的部分的取地。另外，刚才谈到安全帽跟无照驾驶这部分也是我我们。请各县市哈要特别哈，尤其呃刚才谈到那五个县市是我们觉得很很重要哈，就是说呃他们也有心要做改善啊，但是在短期里面我们期待了哈，就是呃把这个所谓干道的平均速度，郊区干道平均速率降低，五号自动化路口的管理啊，第三个是加强超速取，第第四个安全帽啊，第五个是无照的。这个取缔，这个是我们期待的哈。那另外，呃，我们有一个道安的辅导小组哈，现在主要针对，事实上大家看到，刚才前面，呃，几乎每个县市我们都去也去辅导过
，然后呃，我们是跟除了学我们大湾的委员以外，还有跟地区的我们这个呃地区的研究中心哈、哦、合作，哦，到各县市去讨论，然后也研研研拟出各个呃需要改善的一些措施哈。那、哦、我们，所以我们也呃新增就所谓大湾管制的一个机制哈、哦，在这个机制里面，呃，我们。每个月哈，针对没有达标，我们事实上定定了一些 KPI 哈，没有达标的部分哈，我们也会要求他，呃，针对于改善措施的实施有没有落实哈，这部分会来来了解，然后我们会启动这个专案的辅导小组，我们我们也期待跟呃专案跟地方一起合作了哈，然后希望把这个死亡的车祸把它降到最低哈，那另外就是。呃，大湾会议组组织在呃新竹市、云林县跟基隆市哈、哦，呃，没有没有组织大湾的这个会议哈、哦。我当然就是说，很多县县市首长也会跟我讲说，哎，事实上这个他是关心的，但是那一天有有什么呃有一些事情啊。但是我觉得，呃，在一个大湾的平台里面，他的所有相关对于跟大湾有关的局处都在，可以直接。这个要求各级处要做什么事情啊？然后直接督导。我们还是期待这个平台在每个月再开一次啊，尽量把时间挪出来。虽然他们有很多说他有公务什么会议，但是呃，死亡的车祸还是在县市里面是最严重的一件事情啊。我们期待这个呃这些所长啊，一定呃在希望能够尽可能来来主持这个大湾的会议啊。那以以上我补充。接下来是媒体提问时间，有没有哪位女朋友要提问的？哦，淑芬姐。部长，我想请教一下，因为前几天有一个很遗憾的交通事故，是那个军卡车，它在右转的时候，那因为呃，虽然我们这个不是我们公路主管的，就算是军方的车，可是它还是使用一般道路嘛。那我记得我们我们的现在大型车都已经有增有加装那个视野辅助系统，还有那个防卷装置。那不知道我呃，交通部对军卡车这方面，我会不会给国防部一些建议？谢谢。的确，我们过去在看这个视觉的死角了哈。这一次一对母女被呃被这个军军车在转弯的时候哈，那个不幸呃上那个死亡哈。那我们是觉得，在过去我们是对于像大型车的行车视视野辅助系统，我们花很多力气啊。我们最近除了呃这个在实施以外，我们现在也在研发一个叫主动式的啊，以及说如果呃有碰到旁边有靠近的车辆的时候，会主动跟驾驶在示警。这等于是下一个二点零的部分，我们正在正在做。那军车的部分，我了解在过去是。呃，希望有有压车的军官哈、啊，也做一些辅助了哈、啊。但是的确，在这个驾驶的这些呃行为里面哈、啊，这边也这个这次发生生这样的一个不幸哈、啊。我想说，当然如果可以的话，军车也要必须做一些改良了、啊、哈、啊。比如说增加一些行车视视视野辅助系统哈、啊，因为它它很多时间都会在一般的马路上面。那、啊、另外就是说，他压车的军官哈、哦，也特别要这个帮忙协助，或是这个呃，注意看看这个整个路况，尤其在转弯的时候。我想这部分呃，建议就是如果可以的话，现在的都是以行车视野辅助系统来避开这个所谓视觉的死角哈。那这部分他们应该可以加强。没有其他，俊杰。长好，那个我三个问题，第一个是呃，刚刚强调短期的那个作为，有一个是要求科技执法全面启动，看起来是一个蛮强的宣示性的。那科技执法跟降低死伤的部分，在你们看起来就是它有明确的正相关吗？有没有什么数据是可以佐证，说这件事情做了之后，可以让你们在短期获得呃降低死伤人数的成效？第二个是成年人跟呃机车那个死伤成年人跟无照的部分，这看起来是因为前几个一到七月看起来这个数字没有那么明显
，那一到八月很明显这个数字出来，背后的原因是什么？比如说他无照驾驶是有什么样的原因造成这些人可能在旁边掉照或什么是其他原因？你没有做什么样的分析，导致说呃成年人骑机车跟无照的部分这么严重？那第三个，因为提到就是说接下来要做短期的那个一些方案嘛，那可是刚刚部长其实有提到说有一些看起来有一些死伤的状况是跟交通工程有关系，那这看起来是长期的问题。那因为毕竟一到八月。人数增加是个不争的事实。那长期的问题，就您自己看，就是说现在一到八月，有哪一些长期的呃交通问题是需要改善的？它不不是短期的状况就可以解决的。然后有没有，例如说跟内政部或内政部营建署或地方政府有做一些讨论？谢谢。好，呃，前面我我长解部我说明一下哈。事实上，呃，我们说教育工程执法，哈，过去在讲教育是占了七成的力量，这个就是牵涉到驾驶行为，呃，牵涉到交通文化，哈。那这个部分我们事实上跟已经研发一套教教材，叫五阶段的教材，它后面是一二年级，小学一二年级，啊，还有三四年级、五六年级，另外是国中一个高中，哈，五阶段。这个教材我们事实上，呃，花了很多力气。对于所有的，呃，包括像环卫驾驶的观念，啊，怕人家撞你啊，或是你开车本身的一些应该做的一些事项啊，对于这个呃该礼让的部分啊，还有该注意啊等等的事项，事实上在我们五阶段里面，按照他年龄都有都有这样。那目前这个教育，呃，也交给这个教育部了哈，教育部他们现在也很多把它融入课程也，也也有在教，但是的确。呃，教育的这个实施的成效是比较长的时间，刚才谈到长期啊，比较长期。那我们当然是大家都都一样，呃，跟我看我一样，就是说，很多人在走路的时候，搭电梯的时候会让，开车的时候到交流道就不会让啊，甚至还会这个逼车等等的，很多的行为，呃，在搭当行人跟搭当在开车是不一样的啊。那这个部分我觉得。呃，过去我们以前在可能在三十年前，很多人这个搭公车是用冲的哈，不排队的。现在每个都都排队了，所以这个文化事实上可以改的。但是的确在开车的文化里面，这这一部分到目前为止哈，我们看出来是呃还有很大的问题在哈。当然这是整个这个呃教育里面需要谈的。但是我们也没办法把说一个交通改善就当货，要等到多少年那个教育成功，所以我们为什么会有中长期的改善？像你刚才谈到的路口的改善，我们现在跟营建署就是针对呃相关的路口，现在大概已经有九百三十处的路口都在改了哈，也就是从中央，事实上地方也应该它有一些，比如说路段路口的，比如说障碍物还好。或是在路口里面的会挡到转弯的视觉的这些这些物，不管是车辆、停车还是障碍物等等的，这这个部分事实上本身，呃也都是要去做。那科技执法的部分是这样哈，就说我们人力，我们用警力去做执法，哦那个效果也很大哦。大家看到一个警察马上减速，过去会这样嘛，可是警察他没办法，这个有那么多人力。第二个，他在路口也非常危险，所以科技执法就是一个科技的警察在现场，类似这样的哈。所以我们当然这就是一个执法，尤其你当你科技化的设备多了以后，就很多的警察在现场啊，来看、来监视所有的这些交通有没有违规的行为啊。比如说在路口最常刚才谈到的，可能转弯的时候不让行人，类似的啊，或是超速闯闯红灯。有很多的闯红灯可能抓不到，但是科技局抓得到，等等的。我我我们也希望说这部分它可以扮演这个一些一些的角色哈。我想说，呃，交呃交通安全的改善有短期有长期啊哈，短期也没办法。像刚才谈到说，我们到年底的这些措施，希望里面有一个最精神，就是所谓速度的管理啊，变得很重要。太多的死亡车祸，它就是速度所造成的哈。我们我们希望说，在速度管理这部分要特特别哈，来来这个来执行。但是的确，一个
呃交通安全文化，然或是一个交通驾驶的文化，这也需要除了教育以外，也要需要我们的民众大家一起来配合哈啊，因为有很多地方你是被伤害，但呃有时候你开车去伤害别人，但是你当时在某个状况你会被伤害哈，所以我想说这个文化的塑造在我们这个在国家里面。非常重要一件事情啊，所以我们是短期、中期、长期，同时来进行的。好，我想刚刚呃，关于有关科技执法的效益，呃，详细的数字我是目前少。不过据我们跟各县市了解，就是啊、呃，有些已经启动啊、呃，入口科技执法的点啊、呃，的确是有呃有遏阻那个违规的一个建筑，而且有减少那种死伤啊、呃、这样事故的一个啊、呃、发生。那至于说今年两百六十五处的弱科技执法，因为才陆陆续续刚使用，它的一些绩效啊，需要一段时间哦、啊、去去观察。如果后续啊，假如我们可能有有需要，我们会再整理，再提供给啊给大家。啊，至于说有关无照的部分啊，当然无照本来就是呃、啊、违反规定哈、啊，可能我还是要啊。加强啊，来取缔。但是在取缔过程中，可能我们也要思考一个课题，是说，第一个啊，为什么这些啊民众呃会无照驾驶？是不是他真的有他的需求？如果说是这样，可能就我是可能可以朝这两个面向。一个当然就是说，还是鼓励这些民众哈、啊、要去取得啊驾照，取得驾照。那当然啊，是说我们还有一些替其他的替代的运输的方法啊，来解决他新的需求。哦，可以朝这几个面向啊来思考，来减少这样无照哦驾驶的这样一个呃数量。好，谢谢子丽的说明。那还有哪一位妹朋友有问题要询问吗？嗯，都没有的话，那我们今天的记者会就到这边结束，谢谢大家。